স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে আমি রিদিতা রেজা শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনাম অগ্নি সন্ত্রাসে জড়িতদের দমনে প্রধানমন্ত্রী হুঁশিয়ারি মেট্রো রেলের আগারগাঁও মতিঝিল অংশ উদ্বোধন করে আবারও নৌকা মার্কে ভোট দেওয়ার আহ্বান তাদের আন্দোলন হচ্ছে ওই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর উপরে হামলা করা আর সবকিছু ধ্বংস করা কেন ধ্বংস করবে এভাবে তাদেরকে অধিকার দিয়েছে বিএনপিকে নির্বাচনে আসতে আবারও সিইসির আহ্বান বিএনপিকে নিয়ে ভোট করতে হবে সংবিধানে এমন কথা নেই বলল আওয়ামী লীগ প্রাণের মানুষ সহজ মানুষ মোস্তফা কামাল সৈয়দ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন প্রযোজক ও নির্মাতাদের দিক পালে ব্যক্তিত্বকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ নদী রক্ষায় তরুণদের সম্পৃক্ত করে আইনের কঠোর প্রয়োগের তাগিদ ধর্মীয় পারিবারিক শিক্ষার পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতার গুরুত্ব আরও এবং বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জিএল মেথডে পাকিস্তানের জয় কিউদের সমান আট পয়েন্ট নিয়ে সেমির লড়াইয়ে টিকে রইল বাবর আজমের দল সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবার বিস্তারিত আন্দোলনের নামে দেশের সব কিছু ধ্বংস করার অধিকার বিএনপি জামায়াতকে কে দিয়েছে বলে প্রশ্ন রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেট্রো রেলের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের উদ্বোধন উপলক্ষে আরামবাগে আওয়ামী লীগের ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশে যোগ দিয়ে অগ্নি সন্ত্রাস ও ধ্বংসাত্মক কাজে যারা জড়িত তাদের কঠোর হাতে দমন করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সরকার প্রধান দেশ জুড়ে উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী সাদি মাহমুদের রিপোর্ট যানজটের শহরে স্বস্তি নিয়ে হাজির জাদুর মেট্রো রেল এর মাধ্যমে ঢাকার দক্ষিণের মতিঝিল থেকে অপর প্রান্তের উত্তরা পৌঁছাতে সময় লাগবে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট মেট্রো রেলের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশ উদ্বোধন করে আরামবাগে আওয়ামী লীগের আয়োজনে ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আধুনিক বাংলাদেশের রূপকারকে এক নজর দেখতে সমাবেশ স্থলের জনস্রোত ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের এলাকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন ঢাকাবাসীর নিরাপদ চলাচলের বাহন হবে মেট্রো রেল সাধারণ মানুষের জীবন মান উন্নত করাই আওয়ামী লীগের একমাত্র লক্ষ্য বলেও উল্লেখ করেন তিনি সবার কাছে অনুরোধ করব যত্ন সহকারে ব্যবহার করবেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন কোথাও ময়লা ছুঁড়ে ফেলবেন না আর কোনো মতে যেন এটা নষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেবেন আমি এটুকু বলতে চাই এই ঢাকাবাসীর অনেক সমস্যা ছিল পানির সমস্যা ছিল পানি পেতেন না বিদ্যুতের সমস্যা ছিল আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর আমরা এই পানির সমস্যা সমাধান করি সায়দাবাদ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এক দুই তিন সবই আমাদের করা যশল দিয়া ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সেটাও আমাদের করা আওয়ামী লীগের করা এ পর্যন্ত যা কিছু আওয়ামী লীগে করেছে কেউ অগ্নি সন্ত্রাস করলে তাকেও সেই আগুনে ফেলার হুঁশিয়ারি দেন সরকার প্রধান তাদের আন্দোলন হচ্ছে অগ্নি সন্ত্রাস তাদের আন্দোলন হচ্ছে মানুষ খুন করা তাদের আন্দোলন হচ্ছে ওই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর উপরে হামলা করা আর সব কিছু ধ্বংস করা কেন ধ্বংস করবে এভাবে তাদের কে অধিকার দিয়েছে তারা তো অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী হাতে সৃষ্টি তাদের এই ধ্বংস এই ধ্বংসযজ্ঞ তাদের বন্ধ করতে হবে আর এটা যদি বন্ধ করতে না পারে তা কিভাবে বন্ধ করাতে হয় সেটাও আমাদের জানা আছে যে অন্যের কথাই নিয়েছে কারখানা হামলা করে কারখানা ভেঙে সেখানে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেশের ক্ষতি করলে নিজেরই ক্ষতি হবে ইতিমধ্যে মজুরি কমিশন বসেছে ধৈর্য ধরতে হবে কারা উস্কানি দিচ্ছে সেটা আমরা জানি কিন্তু এই যারা এর মধ্যে জড়িত ভাঙচুরে জড়িত এবং এই বিএনপিরও নেতা কবিতা বলব যারা হুমদাতা দেশেই থাকুক বিদেশেই থাকুক আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি আর বিদেশে বসে বসে সেই সুযোগ ব্যবহার করে হুকুমদারি করে ওই বিদেশ থেকে ইনশাল্লাহ ধরে এনে এই বাংলাদেশে শাস্তি দেব আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যাকেই মনোনয়ন দিক তার হয়ে কাজ করতে নেতাকর্মীদের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আগামী নির্বাচন সেই নির্বাচনে কাকে নমিনেশন দেওয়া হবে সেটা আমরা ঠিক করে দেব যাকে নমিনেশন দেব 
ঐক্যবদ্ধভাবে সবাইকে কাজ করতে হবে যেন আবার আমরা এই দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারি এখনো অনেক উন্নয়নের কাজ বাকি সেগুলি যেন সম্পন্ন করতে পারি বহুল আকাঙ্ক্ষিত মেট্রো রেল নগরবাসীকে দীর্ঘদিনের যানজটের ভোগান্তি থেকে যেমন মুক্তি দেবে তেমনি যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও নতুন এক মাত্রা যুক্ত করবে যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল চালুর মধ্য দিয়ে সক্ষমতার নতুন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল বাংলাদেশ অব্যাহত উন্নয়নের সাথে তাই সবসময় নৌকার পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাদী মাহমুদ চ্যানেল আই ঢাকা ইসি ডাকে সাড়া দিয়ে ছাব্বিশটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল শনিবার আলোচনায় অংশ নিল তবে আসেনি বিএনপি সহ আঠারোটি রাজনৈতিক দল প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন বিএনপি ইসি কে পছন্দ করুক বা না করুক কমিশন চায় দলটি নির্বাচনে অংশ নেই তবে কোন দল কিভাবে ভোটে আসবে সেই চার তৈরি করে দেওয়া ইসির কাজ নয় বলেছেন সিইসি তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন যারা আগুন সন্ত্রাস চালাচ্ছে পুলিশ হত্যা করেছে সাংবাদিকদের উপর হামলা চালিয়ে গর্তে ঢুকে পড়েছে তাদের গর্ত থেকে বের করে এনে সায়স্তা করা হবে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক প্রয়াত আক্তারুজ্জামান চৌধুরী বাবুর এগারোতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণ সভায় তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন চট্টগ্রাম মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের যৌথ আয়োজনে স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত আক্তারুজ্জামান চৌধুরী বাবু সন্তান ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফিল সহ অন্যরা নির্বাচন পর্যন্ত এই গণসঞ্চনা এই জনসঞ্চনা এই দুষ্কৃতিকারীরা দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা চালাবে এরা রাজনৈতিক কর্মী নয় বিএনপি জামাত এখন রাজনৈতিক দল নয় তারা জনশত্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে সেই কারণে তারা নির্বাচনকে ভণ্ডন করতে চায় আমরা চাই তারা এই পদ পরিহার করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুন প্রযোজক ও নির্মাতাদের দেখপাল এবং মিডিয়া কর্মী মোস্তফা কামাল সৈয়দ স্মরণে প্রাণের মানুষ সহজ মানুষ মোস্তফা কামাল বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে চ্যানেল আই এর ছাদ বারান্দায় এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মিডিয়া অঙ্গনের বিশিষ্ট জনেরা বলেছেন মোস্তফা কামাল সৈয়দের কর্মজীবন শিল্পীদের মাঝে আজীবন বেঁচে থাকবে বিস্তারিত জাকি আক্তার রিপোর্টে টিভি প্রযোজক নাট্য নির্দেশক অভিনেতা আবৃত্তিকার ও পরিচালক মোস্তফা কামাল সৈয়দ বহুমুখী প্রতিভায় ভাস্বর গুনিয়ে এই ব্যক্তিত্ব করোনার কাছে হার মেনে দুই হাজার বিশ সালের একত্রিশে মে চলে যান না ফেরার দেশে তার সার্থক কর্মময় জীবন স্মরণে আরিফ খানের সম্পাদনায় প্রাণের মানুষ সহজ মানুষ মোস্তফা কামাল বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হল মোস্তফা কামাল সৈয়দের সহধর্মিনী ও মেয়েকে উত্তরীয় পড়িয়ে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন চ্যানেল আয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর ও চ্যানেল আয়ের পরিচালক ও বার্তা প্রধান শাইক সিরাজ সহ বরেণ্য জনেরা আমি যেমন কামাল ভাইয়ের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম তেমনি এখানে অনেকে রয়েছেন যারা কামাল ভাইয়ের সাথে কাজ করেছেন এটা আসলে আমাদের টেলিভিশন জীবনে এটা একটা ভাগ্য এই আয়োজনটি আমরা করতে পেরেছি এটার জন্যে আল্লাহর কাছে অনেক শুক্রিয়া আদায় করছি যে এটা ওনার জন্যে কিছুই না কিন্তু আমরা ওই ভালো ভালো বাসা থেকে ভালো লাগা থেকে আয়োজনটি করেছি এই আয়োজনের মাধ্যমে সম্মানিত করায় চ্যানেল আইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মোস্তফা কামাল সৈয়দের পরিবার আজকের এই সারক গ্রন্থ কামাল সাহেবের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান সবচেয়ে মূল্যবান উপহার এই মূল্যবান উপহার তিনি সাগ্রহে অত্যন্ত আবেগ একটি সাথে উনি আন্দোলিত হচ্ছেন এখন আমার বাবা তার কর্মে তার অনেক ভালো কাজে এবং আপনাদের স্মৃতিতে সে সারা জীবন বেঁচে থাকবে গুণি মানুষটির স্মৃতি কথা জানান আমন্ত্রিত অতিথিরা নতুন কেউ ভালো করলেই তাকে উনি ভীষণভাবে নিতে বলতেন উৎসাহিত করতেন উনি যখন টেলিভিশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেন তখন হয়তো উনি ওনার অবচেতন মনে উপলব্ধি করলেন যে এটাই ওনার কলি তো এই যে টেলিভিশনে উনি ঢুকলেন এটার বাইরে উনি কোথাও না তাকালেন না একটি উচ্চস্বরে কথা নেই একটি উত্তেজনার শব্দ নেই কিন্তু তিনি কোনো দিন কারুর বিরুদ্ধে একটি শব্দ লেখেননি অসম্ভব সহযোগিতায় সাগর ভাইয়ের সহযোগিতায় এবং চ্যানেলের সিরাজ ভাই আলুল ভাই 
প্রত্যেকের সহযোগিতার কারণে একটা বই পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশ পেয়েছে টেলিভিশনে খেলা লাইভ টেলিকাস্টের ক্রিকেটে টেলিকাস্ট করার পাইনিয়ার হচ্ছে মোস্তাফা কামাল সৈয়দ উনি বলতেন যে একজন ভালো প্রযোজক হতে গেলে একজন ভালো মানুষ হতে হয় দীর্ঘদিন পর স্মরণ রেখে আবার बीते मुस्तफा कमाल सैयदर कर्मय जीवन नाना स्थिति कथा लिखे सहकर्मी बंधु और परिवार सदस्य विशिष्ट रवींद्र संगीत शिल्पी अनिमा रायर गान दिए शेष है अनुष्ठान जाके आखार चैनल आई ढाका নদী রক্ষায় তরুণদের আরও বেশি সম্পৃক্ত করতে পারলে এই প্রচেষ্টায় সাফল্য আসবে বলে মনে করে বিশিষ্ট জনেরা গাজীপুরে নদী বিষয়ক পাঠ চক্র এসো নদীর গল্প শুনি অনুষ্ঠানে তারা আইনের কঠোর প্রয়োগের তাগিদ দিয়েছেন নদী বাঁচাতে ধর্মীয় ও পারিবারিক শিক্ষার পাশাপাশি পরিবেশ শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু আলিমের রাজ রিপোর্ট দেশের কৃষি অর্থনীতি সামাজিক অবস্থা ও সংস্কৃতি এবং জীবন আচারের সঙ্গে মিশে আছে নদী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পানি প্রবাহ কমে যাওয়া এবং দূষণ দখলের বিপরীতে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অব্যবস্থার পাশাপাশি লোভ এবং লাভের চক্রে নদীমাত্রিক বাংলাদেশের নদী এখন আবদ্ধ হয়ে গেছে নথিতে নদী বাঁচাতে তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে গাজীপুরের শহীদ আসানুল্লাহ মাস্টার অডিটোরিয়ামে আলোচনা এসো নদীর গল্প শুনি আলোচকরা বলেছেন অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে দূষিত হচ্ছে নদী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পুরো বাস্তুতন্ত্র হুমকিতে সভ্যতা পরবর্তী প্রজন্মকে সুস্থ একটা পরিবেশ বা সুস্থ নদী দিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে সুস্থভাবে বাঁচার জন্য একটা ভালো কাজ আমাদের দ্বারা হবে যেটার ফল হয়তো আমরা যখন থাকব না আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম পাবে নদীকে বাঁচাতে হলে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে তার নদ তার নিজের নদীটাকে চিহ্নিত করতে হবে সব কিছু মিলিয়ে যে আমরা একটা সুন্দর মানে নদী ব্যবস্থাপনার জন্য আমরা একটা সুন্দর কাঠামো তৈরি করব পরিবর্তন এবং চ্যালেঞ্জের জন্য আমরা ইয়াংরা যেরকম আছি একইভাবে এটার ক্রাইসিসটাও কিন্তু আমরা ফেস করছি এবং এই ক্রাইসিসটা আমরা তৈরি করি নাই দূষণের কারণে শুধু যে নদী ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয় নদীর দূষণ আক্রান্ত হয় বাতাসের শরীর বিপর্যস্ত হয় জীবন ও পরিবেশ উদ্ভব ঘটে নিরাময় অযোগ্য নানা রকম অচেনা বেশি অতিথিরা বলেছেন টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নদী রক্ষার বিকল্প নেই পরিবেশ আর উন্নয়ন কিন্তু সাংঘর্ষিক না আমাদের যে উন্নয়ন পরিবেশ বান্ধব না সেটাকে আমরা উন্নয়নই মানি না পরিবেশগত কিছু বিষয় কিছু কিছু আছে যেগুলো খুব বেশি সাজা দেওয়া যায় না আইনের দৃষ্টিতে সেগুলো হচ্ছে মানুষকে সচেতন তৈরি করা পরিবেশ নিয়েও কিন্তু দীর্ঘদিন এই সচেতনতাই তৈরি হয়েছে সরকার বিভিন্ন সংগঠন বেসরকারি সংগঠন সকলে কিন্তু এই প্রচেষ্টা করেছে এখন আইনের শক্ত প্রয়োগের একটা সময় নদী সহ সব ধরনের দূষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেশ জুড়ে জাগরণ ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান প্রকৃতি বন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা মকিত মজুমদার বাবু আমাদের পরিবেশ প্রকৃতির ব্যাপারে যে শিক্ষাটা সে শিক্ষাটা কিন্তু আমাদের ঘর থেকে শুরু হওয়া উচিত পরিবেশ বান্ধব যদি ইন্ডাস্ট্রি না হয় পরিবেশ বান্ধব যদি উন্নয়ন না হয় তাহলে কিন্তু দিন দিন যে অবস্থায় তৈরি হচ্ছে তাতে কিন্তু বাসযোগ্য থাকবে না এই ঢাকা শহর অথবা বাংলাদেশ সারা বাংলাদেশ ব্যাপী আমরা নদীকে দূষণমুক্ত করার জন্য একসাথে কাজ করার একটি প্রোগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমরা সবাই একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে এ সামনে এ কাজটি করব এবং এই দেশটাকে দূষণমুক্ত করব যে বাংলাদেশটাকে এত কষ্ট করে পেলাম একাত্তর সনে 
সেই বাংলাদেশটাকে আমরা তেপ্পান্ন বছর কোথায় নিয়ে এসছি এটা কিন্তু ভাবতে হবে অনেক মানুষের আত্মহত্যার মাধ্যমে এই বাংলাদেশের জন্ম তাদের রক্তের সাথে কিন্তু তাহলে আমরা বেইমানি করব যদি আমরা এই দেশটাকে ভালো না রাখতে পারি অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন সংগঠনের তরুণ প্রতিনিধিরা অংশ নেন আয়োজক বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন পাখির ডাকে সকাল হলো ঘুম থেকে উঠে আলিমাল রাজি চ্যানেল আই গাজীপুর গণমাধ্যমে কৃষি সম্ভাবনার চিত্র দেখে চাকরি ছেড়ে কৃষি খাবার গড়ে সফল হয়েছে নওগাঁর তরুণ সোহেল রানা পুরনো ও গতানুগতিক কৃষি ব্যবস্থাপনা থেকে বের হয়ে আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর কৃষিতে পাল্টে দিয়েছেন ফসল উৎপাদনের প্রথাগত হিসেব নিকেশ প্রস্তুতি নিচ্ছেন রফতারিমুখী কৃষি চর্চার বিস্তারিত শাইখ সিরাজের রিপোর্টে নওগাঁর রূপগ্রামের কৃষির রূপ বদলে দিয়েছেন এক শিক্ষিত তরুণ সোহেল রানা পড়াশোনা শেষে চাকুরিতে খুঁজছিলেন জীবিকা কিন্তু গণমাধ্যমের কৃষি সম্প্রচার তাকে উজ্জীবিত করে নতুন স্বপ্ন দেখতে আপনি যে সময় কৃষি পাতা বের করতে নিতে পাকে ওই সময় কিন্তু আমি নিতে পাকে ফিচার বের করেছিলাম আইসিটিতে তথ্য প্রযুক্তি ওটা আমি দেখতাম আপনার রেডিও মাটির মানুষ দেখতাম ইন্সপায়ার্ড ওইভাবে হতাম তারপর আমি সফল করে খামারগুলো ভিজিট করে ঢাকা থেকে কৃষি রিলেটেড প্রোগ্রামগুলো দেখা স্টাডি করা খামার ভিজিট করা ট্রেনিং নেওয়া এই কাজগুলো করে আমি তখন এলাকায় ফিরে আসি নয় বা পনেরো সালে শিক্ষিত এই কৃষি উদ্যোক্তা সুপরিকল্পনা আর ব্যবস্থাপনায় সাফল্যকে ধরেছেন খুব অল্প সময়ে মনে করেন তরুণদের হাতেই গড়ে উঠবে আগামী কৃষি অর্থনীতির সফল বাংলাদেশ তাই সম্ভাবনাময় রপ্তানিমুখী কৃষি বাণিজ্যের বাজারে প্রবেশের জন্য নিচ্ছেন প্রস্তুতি গ্যাপ সার্টিফিকেশন তো হলে আমরা আরো লাভবান হব আমরা যে আমগুলো এক্সপোর্ট হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে এটা মেইনলি আসলে এথনিক মার্কেটে হচ্ছে এথনিক মার্কেট মেইন স্ট্রিম সুপার স্টোরগুলোতে আমরা বসতে পারি এথনিক এথনিক মার্কেট ছাড়া কোথাও যায় না এটা গ্লোবাল গ্যাপ সার্টিফিকেশন ছাড়া কিন্তু সম্ভব না সম্ভব না এটা সরকারও কাজ করছে কিন্তু আপনি গ্লোবাল গ্যাপ সার্টিফিকেশনের যে প্র্যাকটিস গুলো এগুলো আমরা এগুলো করি এগুলো শিখছেন তো শিখছি আমরা বাগানে अप्लाई করি লেবারদের জন্য সুন্দর শেড করা স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা টয়লেট হাইজিন মেইনটেইন করা যত্রত্র বর্জ্য না ফেলা যত কমপ্লায়েন্স গুলো আছে যত কমপ্লায়েন্স আমরা প্রায় 200 প্লাস কমপ্লায়েন্স আছে শিক্ষিত তরুণরা যখন উন্নত এবং উচ্চ মূল্যের ফল ফসলের চাষের হাল ধরে তখন বাংলাদেশের কৃষি প্রেক্ষাপটটাই একেবারে পাল্টে যায় সোহেল রানাদের মতো তরুণরা ভাবছে আগামীতে দেশের জন্য নয় ইউরোপের বাজারের জন্য এই উচ্চ মূল্যের ফল ফসল নিরাপদ এবং বিশুদ্ধ ফল ফসল কি করে রপ্তানি করা যায় সেই আলোকে তারা ইতিমধ্যেই গ্যাপ সার্টিফিকেশনের যে সমস্ত অধ্যায়নগুলো আছে সেগুলোকে রপ্ত করছে অদূর ভবিষ্যতে আমরা মনেই করতে পারি বাংলাদেশ থেকে অনেক ফল ফসল বিদেশের মাটিতে রপ্তানি হবে সাপাহার থেকে শাইক সিরাজ চ্যানেলাই দর্শকে এই নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রচার হবে আজ রাত নয়টার সংবাদের পর হৃদয় মাঠে মানুষ অনুষ্ঠানে এবার নিউ কেয়ার বিশ্বকাপ ক্রিকেট দু আবার আমন্ত্রণ চ্যানেলের সংবাদ সিলেটে হেমাটোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশের উদ্যোগে দুই দিনের আন্তর্জাতিক হেমাটোকন শুরু হয়েছে দেশি বিদেশি হেমাটোলজিস্টরা এতে যোগ দিয়েছেন উদ্বোধনী আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল এডুকেশনের সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর এ কে এম আমিরুল মোর্শেদ বি এ এস এম 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 সিওর মেডিসিন বিভাগের সাবেক ডিন প্রফেসর মাসুদা বেগম সিলেট এম জি ওসমানি মেডিকেল কলেজের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহবুবুর রহমান সহ অন্যরা দুই দিনে এ আয়োজনে ইভেন্ট পার্টনার ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড রোববার সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজন শেষ হবে
मात्रार भूमिकम्पे मृत संख्या एक पंचाश जन दाड़ी आहत एक हासपाले भर्ती रही है देश की सेंा बाहन उद्धारकर्मी एखो ध्वसस्तूपे उद्धार क्या चालीये जा भूमिकम्पे केंद्रस्थल देश की पश्चिमांचल जिला जाचारतिबी देश भारत राजधानी नया दिल्ली भूमिकम्प अनुभूत है नेपाले प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल भूमिकम्पे मृत्यु और क्षय क्षतर शोक प्रकाश कर बिशे अक्टोबर काठमांडु और आशपाशे एलिक छह दशमिक एक मात्रा भूमिकम्प हो दो हजार पंद्रह साले सत दशमिक आठ मात्रा भूमिकम्पे देश अंत नय हजार मानुष प्राण हरान बिश दिन निषेधा शेषे चाँदपुर पद्मा मेघन इलिश शिकारे नेमे जेलरा दीर्घ दिन पर चाँदपुर बड़ स्टेशन माजघाटे फिर कर्मचांचल्य तब माछ कम पवाय प्रभाव पड़े दामे दीर्घदिन अजत्न अवहल मयला आवर्जनार भागारे परिणत हो शरदपुर फूसफूस खेत पालंग खाल व्यवसा प्रतिष्ठान और गृहस्थल आवर्जन पानी प्रवाह बंध हुए सृष्टि होस्थ्यकर परेश खाल बांचाते उद्योग नहीं चाहे हाजी शरियतुल्ला मुक्त स्काउट ग्रुप और शरियतपुर मुक्त रोभार स्काउट ग्रुप यह उद्योग के स्वागत जानते पौरसभा उजिला प्रशासन और पानी उन्नयन बोर्ड विश्व सब चे बड़ अपरिशोधित जालानी तेल रफ्तानी कारक देश सऊदी आरब तब सम्प्रति जालानी तेल कम उत्तोलन कर आर्थिक क्षतर मुखे देश की तेल दाम बाढ़ लक्ष्य जो सिद्धान ना तर उल्टो प्रभाव पड़ल देश अर्थनीति सऊदी सरकार परिसंख्यन अनुजाई देश मोट देशज उत्पादन जिडीपी गत बचर तुलन चलती बचर चार दशमिक पाँच शतांश कमे जालानी तेल बहिर्भूत कर्मकांड तीन दशमिक छयिक मंदा कि मिरपुर नारी क्रिकेटे प्रथम वन डे तेजेश विपक्षे पाकिस्तान पांच उटे जय द्वित वन डे टाइगर्स घूर दाड़ान लक्ष्य एबारे खेल खबर